Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Memlekette saatler işte 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle yeniden beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz stüdyomuza diyelim ve başlayalım. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sanat dünyasından isimlerle iftarda bir araya geldi. Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftara Hülya Avşar'dan Orhan Gencebay'a, İbrahim Tatlıses'ten Bülent Ersoy'a kadar birçok ünlü isim katıldı. İftar öncesi kısa bir, bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan verdikleri desteklerle sanatçıların yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sanatçılarla iftar yemeğinde buluştu. Eşi Emin Erdoğan'la birlikte konukları karşıladı. İftar saati yaklaşınca araçlar tek tek yanaştı Dolmabahçe Sarayı'nın kapısına. Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile geldi. Hülya Avşar yalnız, şarkıcı Demet Akalın ise birlikte yaşadığı Okan Kurt'la geldi iftar davetine. Dolmabahçe Sarayı'nda ünlüler geçidi vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iftar yemeği öncesi kürsüye çıktı ve kısa bir konuşma yaptı. Konuk sanatçılar dikkatle onu dinledi. Türkiye bir dönemine damga vuran geçmişiyle bağlarını tümüyle kopartma anlayışının en büyük bedellerinden birini kültür ve sanat alanında ödemiştir. Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdür. Verdikleri desteklerle sanatçıların yanında olmayı sürdüreceklerini bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı. Verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık. Yer almayı sürdüreceğiz. Korsanla mücadeleden tehlife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında sanatçılara da görev düştüğünü hatırlattı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanatla taşlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, betondan, demirden, camdan, metalden ibaret kalır. Halbuki biz sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil, bir medeniyet ihyası peşindeyiz. Bunu da inşallah sizlerle birlikte başaracağız. Yemeğin ardından Erdoğan çifti davetlilerle tek tek ilgilenip sohbet etti. Davete yalnız gelen Hülya Avşar yemeğin renkli isimlerinden biriydi. Diva Bülent Ersoy makyajı ve kıyafetiyle yine dikkat çekti. Erdoğan çifti Hülya Koçyiğit ve Orhan Gencebay'ı yanlarına alarak fotoğraf çektirdi. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk gibi isimlerle de ayrı ayrı sohbet etti. Ve efendim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o da dün akşam Demokrasiyi Güçlendirme Derneği'nin iftar yemeğine katıldı. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istiyoruz diyen Kılıçdaroğlu oy kullanacak seçmenlere çağrı yaptı. Ne demek demokrasi? Ben düşüncelerimi özgürce ifade edebilmeliyim. Gazeteler, yazarlar özgürce yazılarını yazabilmeli. Hakimler vicdani kanaatlerine göre ve hukukun üstünlüğüne göre karar vermeli. Bir kişiden... Bir makamdan, bir yerden gelen talimata göre karar vermemeli. Demokrasi vurgusu yaptı, üstü kapalı iktidarı eleştirdi. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istiyoruz. Gerçek anlamda özgürlüğü getirmek istiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Belediyenin projelerini inceledikten sonra Demokrasi Güçlendirme Derneği'nin iftar yemeğine katıldı. Benim sorumluluğum var, ben bunu biliyorum, farkındayım. Ben bir siyasetçiyim ama... Sandığa gidip oy veren herkesin sorumluluğu var. Demokrasiden yana oy kullanırsanız, adaletten yana oy kullanırsanız, haktan yana oy kullanırsanız, hukuktan yana oy kullanırsanız, haksızlıklarla karşı karşıya kalmazsınız. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temel felsefesinin demokrasi olduğunu söyledi. Demokrasi aynı zamanda bizi yönetenlerin bize hesap vermesi demektir. Her birimiz madem ki vergi ödüyoruz ve bizim ödediğimiz vergileri birileri harcıyorsa... O paranın nerelere harcandığının hesabını bize vermek zorundalar. Demokrasi budur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda, 
Millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin çalışmasının temel felsefesi de budur. Kılıçdaroğlu iftar sonrası İstanbul'da yaşayan 3 üniversite öğrencisinin kapısını çaldı. Onlarla sohbet etti. Merhaba. Aa başkan hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, Ömer gel. E, günlük hayatınız nasıl geçiyor? Ya? Bir anlatın. Ya ev hayatında kedilerimiz var iki tane. Uyanıyoruz birlikte kahvaltıyız. Gün içinde ise Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren ziyaret sonrası kamera karşısına geçti. Gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı dedi. Hrant Dink'in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı. Eğer siz karanlık güç odakları ile mücadele edeceğim diye yola çıkıyorsanız gerçek katillere ulaşmalısınız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de efendim parti genel merkezinde şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Bahçeli'nin masasında onunla beraber oturan isimler ülkücü hareket için çok önemli isimlerin yakınlarıydı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi. <gülüyor> Genel merkezde düzenlenen programa terörle mücadelede şehit olan asker ve polislerin aileleri katıldı. Ailelerle birlikte iftarını açan Bahçeli'ye başkanlık divanı üyeleri de eşlik etti. Devlet Bahçeli 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen ilk ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ve işkenceyle öldürülen ülkücü Tursun Önkuzu'nun aileleriyle aynı masaya oturdu. İftar sonrasında şehitler için dua edildi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Konuklarla selamlaşan Bahçeli iftar yemeğinin ardından hatıra fotoğrafları çektirdi. Efendim bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İyi Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'ndaki aday tartışmalarından seçim yasasına, hayat pahalılığından emekli maaşlarına kadar birçok konuya değindi. Ya işte herkesin merak ettiği Millet İttifakı seçime tek adayla mı gidecek sorusu var malumunuz. İşte bu soruyla ilgili düşüncelerini de açıkladı. Cumhur İttifakı çok merak ediyor bizim adayımız. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan'sa eğer adayımız e, Sayın Erdoğan'dır diyen Sayın Bahçeli. Sayın Erdoğan ve arkadaşları bu adayı çok merak ediyorlar ise, rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar. Hemen biz de açıklayalım. Ondan sonra rakibini tanımış olsun Sayın Erdoğan eğer kendisi adaysa. Adayı merak ediyorlarsa seçim kararı alsınlar dedi. Yeni seçim yasasına tepki gösterdi. Bu yeni seçim yasasıyla gene ittifak içinde giriyorsunuz ama oylarınız bir birbirine yazılmıyor. Dolayısıyla o oylar hiç kimsenin işine yaramıyor. Bu ama Cumhur İttifakı içinde geçer. İttifakların birbirine olan faydası ortadan kalktı. Bu kanunun geçiş meselesi bizim aramıza fitne koymaktı. Asıl fitne odur. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener KRT'de gazeteci Çiğdem Akdemir'in konuğuydu. Gündeme ilişkin sorulardan biri de altılı masaydı. O masada tek adayın çıkması lazım. Ben bunu tecrübe ışığında söylüyorum. Tabii ki şart şurt koşamam. O yani ahlaki değil ama hiçbir şey istemeyen bir şahıs olarak bunu söylüyor. Hayat pahalılığına dikkat çekti. Sözü emekli maaşlarına getirdi. Açlık sınırı 4 kişilik bir aile için 4927 lira. Yoksulluk sınırı 16052 lira. 1500 lira, 1900 lira, 2200 lira gibi emekli maaşları vardı. Bunu 2500 liraya çıkardılar. Bir adım. Ama ısrarla söylüyor en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması lazım. Akşener'in gündeminde emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri de vardı. 250 doların karşılığı olan paranın 3700 liralık bir rakam olması gerektiği, öbürü de 2800 lira tefe tüfeye göre. İkisinden birini yapın kardeşim demiştim. Emeklilerden inanılmaz bir geri bildirim oldu. Söyledikleri şu, 3700'den aşağı olmaz. Bayram öncesi çok sıkıntı çekiyoruz biz. Mümkünse 4000 liraya Tamamlasın iktidar bunu 4 bin lira bize bir emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi versin diyorlar. Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da fuar açılışına katıldı o da. Sahurda ise Trabzonlu hemşehrileriyle buluştu. Gündeminde terörle mücadele, hedefinde ise Amerika Birleşik Devletleri vardı. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzuru getirmişsek Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız dedi Soylu. 
Allah şahidimiz olsun. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Amerika'nın ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız. Oralara da huzur getireceğiz. Hiç merak etmeyin. Bizi engelleyemeyecekler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem iftar hem de sahurda İstanbul'daydı. Esenler'deki iyilik fuarının açılışında bir konuşma yapan Bakan Soylu batılı ülkeleri eleştirdi. Biz etrafımızdaki coğrafyaya sahip çıktık diye bizi eleştiriyorlar. Dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Çocukların saçlarını siyah, tenlerini siyah diye saçlarını sarı Gözlerini mavi, gözlerini yeşil diye ayırmayacağız. Sahurda ise Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Gazi Osman Paşa'da düzenlenen programa katıldı. Amerika'nın hazırladığı dış politika raporunu eleştirdi. Türkiye FETÖ'de tek arkaya haşin davranıyor. Onlar terörist değil. Onlar siyasi tutuludur. Yani biz onları siyaset sebebiyle tutuklu hale getirmişiz. İçişleri Bakanlığı'nın eleştiren büyük bir paragraf açıyor. Bir... PKK'ya ve FETÖ'ye karşı şiddetle mukabil ediyormuşuz. Dünyadaki uyuşturucu trafiğinden Amerika'nın sorumlu olduğunu söyleyen Bakan Soylu, raporda LGBT'ye yönelik yazılanlara da tepkiliydi. Amerika şöyle istiyor, dünyanın her yerinde erkeklerle erkekler evlensin, kadınlar mı kadınlar evlensin. Ya siz evleneceksiniz, Türk kavmi gibi olacaksınız, ben sizi ne diyeyim, ne diyorsunuz? Bizi bırakın, Türkiye huzurlu bir hale gelmiş ve bu huzurlu bir hale gelmelerinden de bunlar rahatsız varmış. Sizin bizim hakkımızda rapor yazmak değil de biz sizin hakkımızda rapor yazarsak esas yani bir gülüm çatır yani. 15 aylık bebekleri Osman Efendim hastalanınca Karaca çifti çocuklarını hemen doktora götürdüler. Doktor da gerekli bazı tetikleri yaptıktan sonra teşhisini koydu. Minik çocuğa da bir ilaç yazdı. Baba Mustafa Karaca ailesini eve bıraktı, eczaneye gitti ve reçeteye yazılan o ilacı aldı. Fakat şifa arayan aile bir hata sonucu az kalsın küçük çocuklarını kaybedeceklerdi efendim. Çünkü 15 aylık daha 15 aylık babaya verilen ilaç bir antidepresandı. Çocuk doktorunun yazmış olduğu ilacı yerine uyku ilacını eczanenin vermiş olduğunu acil doktorlar tarafından tespit edildi. Bir doz vermiştik. Bir dozun bize geri dönüşü 20 saatlik bir koma hali. 15 aylık bebeğe verilen antidepresan onu komaya soktu. Eczanedeki hata az kalsın minik Osman'ı canından ediyordu. İzmir'de yaşayan Mustafa ve Ayşegül Karaca çifti. Hastalanan bebeklerini doktora götürdü. Onu muayene eden doktor bir de ilaç yazdı. Babası hemen o yazılan ilacı almak için eczaneye gitti. Eczanenin vermiş olduğu ilaçları aldım. Çocuğa kullanmaya başladım. İki saat sonra çocukta bir takım değişiklikler olduğunu fark ettik. Acil servise başvurduk. Ancak doktorun yazdığı ilaçla eczanede verilen ilaç farklıydı. Üstelik muadili de değildi. 15 aylık Osman bebeğe 13 yaşından küçüklere yasak olan antidepresan verilmişti. İlaç vücutta reaksiyon gösterince Osman bebeğin durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan çocuk 20 saat komada kaldı. Onunla birlikte anne ve babası da ölüp ölüp dirildi. Bir doz vermiştik. Bir dozun bize geri dönüşü 20 saatlik bir koma hali ve çocuğumun ölümden dönüşü uyku haliyle geri dönüşü oldu. Komadan çıkmayı başaran Osman'ın ailesi eczane sahibi ve kalfasından şikayetçi olacağını söyledi. Ölümden döndü benim oğlum. Başkasının başına gelmemesi için her türlü hukuki yolun sonundayım. Efendim Bayburt'ta görevli doktor Ahmet Can mesai eğitiminde evine geldi. E, yorgundu tabii günün yorgunluğu vardı. Sabah tekrar görev yerine dönecekti. Uykuya daldı genç doktor ama sabah çalıştığı sağlık kuruluşuna geri dönmedi. Arkadaşları ailesi onu merak ettiler. Polis çilingiri açtırdığı kapıdan içeri girince acı bir manzarayla karşılaştı maalesef. Hayat dolu genç doktor yeni evliydi. Neşeli anlarını sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyordu. Ama ondan gelen son haber ailesini acıya boğdu. Doktor Ahmet Can'ın yaşadığı evde cesedi bulundu. Aile hekimi olan Ahmet Can Erzurumlu'ydu. Bayburt'ta aile hekimliği yapan genç doktor oradaki evinde yalnız yaşıyordu. Yeni evlendiği eşi memleketindeydi. <gülüyor> Görev yap 
yattığı sağlık kurumunda mesaisi bitince evine döndü ve gece uykuya daldı. Ama bir daha uyanmadı. Ondan haber alamayan ailesi ve arkadaşları hemen polisi aradı. Ekipler çilingire kapıyı açtırıp içeri girince acı manzarayla karşılaştı. Genç doktor hareketsiz bir halde yataktaydı. Durumu çok ağırdı. Tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Ahmet Can'ın meslektaşlarının çabası onu kurtarmaya yetmedi ne yazık ki. <gülüyor> 33 yaşındaki doktorun doğal gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ahmet doktorun seveni çoktu. Ölmeden önceki o mutlu anlarını böyle paylaştı sevenlerine. Hayatını kaybeden doktor Can'ın cenazesi memleketi Erzurum'da toprağa verilecek. Efendim sadece herhalde çeken bilir çünkü tam 3 yıldır ne yemek yiyebiliyor ne doğru düzgün konuşabiliyor ne de aynaya kendisine bakabiliyor. Diş tedavisi sırasında yüzünde sinir hasarı oluşan 49 yaşındaki Nehir Ergül. Dayanılmaz ağrılarla mücadele etmek durumunda. Gitmediği hastane kalmayan talihsiz kadın derdine bir türlü derman bulamıyor. Çocuklarım var benim. Ben onların başındayım anneyim ben babayım. Ben çocuklarımla sofrada oturup bir ekmek yiyemiyorum, yemek yiyemiyorum. Kedi maması gibi yiyeceklerle besleniyorum gerçekten öyle. 3 yıl önce yaptırdığı diş tedavisi hayatını kararttı. Talihsiz kadın hem dişlerinden oldu hem de o günden beri dinmek bilmeyen ağrısına bir çare bulamadı. Ben hasta bakıcısıydım. Güzel çalışıyordum çocuklarımla. Güzel bir hayatım, dünyam vardı. İşimi yapamıyorum, çalışamıyorum. Ne yapıyorsunuz peki şimdi? Neyle geçiniyor? Ailem yardım ediyor, arkadaşlarım yardım ediyor. İşime dönmek istiyorum. 49 yaşındaki Nehir Ergün 2019 yılında diş tedavisine başladı. Ancak hastaneden çıktıktan sonra inanılmaz bir ağrısı vardı. Çoklu diş çekimi ve intihar tedavisi oldu. Hastaneden bağırarak çıktı. Doktorlar bunun normal bir ağrı olduğunu söylediler ama benim sinir hasarı olduğunu öğrendim. Gitmediği doktor kapısını çalmadı, hastane kalmadı. Ancak o ağrı, o korkunç ağrı tam 3 yıl boyunca onun peşini bırakmadı. Nöroloji, beyin cerrahları, Algolojiler, çene cerrahları, profesörler ben her yere gittim ama derdime bir çare bulamıyorum. Ben hangi doktorun kapısını çalayım, nereye gideyim? Ancak Ergül'ün derdine hiçbir doktor çare bulamadı. Ben beyin ameliyatı olmam gerektiğini söylüyorlar. Kulak arkasından girilip ameliyat olmam gerekiyormuş. Ve bu ameliyat sonrası da yüzüm felç kalacak diyorlar. Geçmeyebilirdi bu ağrı, boş yere felç kalmış olacağım diyorlar. İşlemi yapan doktorsa hiçbir sorumluluk kabul etmedi. Yani sinir hasarı olduğunu söylediler ama yani bunu kendi doktorum hiçbir zaman kabul etmedi. Hastane kabul etmedi. Diş hekimleri odasına başvurdum. Dosyam hala orada duruyor. Savunmayı bile yapmamış doktor. Ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ve mide koruyucu haplar. İşte Nehir Hanım'ın hayatı bu ilaçları içerek geçiyor. Ancak bir günde içtiği bir avuç dolusu ilaç bile onun ağrılarına derman olmuyor. Ayda 300 tane ilaç içiyorum ve 3 senedir de 3000'in üstünde ilaç içtim. Orada ilaçlarım. Antidepresanlar veriyorlar, ağrı kesiciler fayda etmiyor. Hastalığı yüzünden işinden de olan çaresiz kadın yetkililerden yardım bekliyor. Ben Cumhurbaşkanımdan yardım istiyorum. Sayın Erdoğan ne olursa sağlık bakanımdan da yardım istiyorum. Ben baş edemiyorum çünkü ben çıkamıyorum bu işin içinden. Efendim magandalar artık iyice şaşırdılar. Eskiden malum havaya ateş ettiklerini zannedip can alıyorlardı. Şimdi o değişti. Karaman'a gideceğiz. Karaman'daki saldırgan araçtan indi önce. Elindeki tüfeğin namlusunu çocuk parkına doğru çevirdi efendim. Ve peş peşe de tetiğe bastı. Parkın içindeki Ali Mert vücuduna isabet eden o saçmalarla yaralandı. Polisler saldırının ardından hemen harekete geçtiler ve 10 yaşındaki çocuğu vuran o saldırganın peşine düştüler. Otomobilden inen Maganda pompalı tüfekle çocuk parkına doğru rastgele ateş etti. Parkta oynayan 10 yaşındaki çocuk vuruldu. 
Propagandaların son kurbanı Ali Mert oldu. Küçük çocuk arkadaşlarıyla parkta oynarken 100 metre ileride bir araç durdu. O araçtan inen birinin elinde tüfek vardı. Tüfeğin namlusunu parka doğrultan saldırgan peş peşe tetiğe basmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmalar 10 yaşındaki Ali Mert'in vücuduna isabet etti. Küçük çocuğun yaralandığını gören şehir eşkıyası hemen araca bindi ve arkadaşlarıyla birlikte oradan uzaklaştı. Polis plakasından yola çıktığı aracın yerini tespit etti ve o magandayla 3 arkadaşı çok geçmeden gözaltına alındı. İstanbul'dayız. İstanbul'un en içtek caddesinde ilerleyen kamyonun damperi açıktı efendim. Ve şoförün bu durumdan da haberi yoktu. Ta ki bir tabelaya çarpıp onu da paramparça edene kadar. İçtek caddede yaşanan kazayı görenler efendim. Enteresan bazı yorumlar yaptılar. Zaten biz de bu haberi kazadan çok o işte enteresan yorumlar üzerine yaptık. Vurdu tabii şimdi vurdu bir dakika vurdu. Şimdi vurdu. Yeri vurdu. Kasa saçık gidiyor dedim mi size? İstanbul trafiğinin kalbindeki akıl almaz kazayı görenler gözlerine inanamadı. Aa ön tarafı da mahvetti bütün tabelayı. Öyle değil canım o adamın üstüne düştü herhalde bir şey. Seyran Tepe'ten bağlantı yolunda ilerleyen bir tırın damperi açıktı. Ama şoför bu durumun farkında değildi. Ta ki dev tabelaya çarpıp parçalayana kadar. Kazaya tanık olan sürücüler hemen tabelanın altından kaçtı. Ancak sonrasında tabelanın devrilme tehlikesine karşı yol kapatıldı. Kilometreler süren bir kuyruk oluştu. İftara girecektik, davetliydik ama sağlık. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Uzun süre bekleyen sürücüler arasında iftarı kaçıranlar oldu. Yapacak bir şey yok. Savura yetişecek bari. İftara yetişmez. İnşallah iftara yetişirsek iyi olur. Bir süre sonra araçlar için yan yol açıldı. Ama kamyon şoförünün dikkatsizliği İstanbul trafiğini uzun süre felç etti. Aa tabelayı vurdu. Vurdu tabelayı şimdi vurdu. Bir dakika vurdu. Şimdi vurdu. Aa, vurdu. vurdu. Kasası açık gidiyor dedim mi size? Efendim hemen bir hatırlatma da yapalım. Lütfen bizleri WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşın ve bu numara üzerinden haber olduğunu düşündüğünüz görüntüleri bizlere ulaştırın. Diğer yandan da YouTube adresimiz hemen ekranlara geliyor. YouTube'dan da bizi takip edin ve kaçırdığınız haberleri oradan da ulaşabileceğinizi sizlere bildirmek istedik. Efendim çöp kamyonu şoförüyle bir sürücünün yol verme tartışması tekmeli yumruklu bir kavgaya dönüşü verdi. Ancak Kamyon şoförüne saldırmak isteyen sürücü çevredekilerden meydan dayağı yedi. İşte o anlar geliyor şimdi. Yapmayın! Kadınlar yapmayın, erkekler vurun diye bağırdı. Çöp kamyonu şoförüne saldıran sürücü hem ondan hem de çevre sakinlerinden meydan dayağı yedi. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonu şoförüyle bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inen sürücü kamyonun kapısına vurdu ardından da dikiz aynasını kırmaya çalıştı. Çöp kamyonu şoförü sakinliğini bir süre korudu. Saldırgan sürücüye de çevredekiler müdahale etti. Ancak belediye çalışanı kamyondan inince işin rengi de değişti. Kavgayı ayıranlar da ona destek oldu. Tek kalan sürücü bir araba dayak yedi. Yapmayın! Caddedeki kadınlar yapmayın diye bağırırken erkekler vurun diye linç çağrısı yaptı. Kimi de o anları kayıt altına aldı. Meydan dayağı yiyen sürücü aldığı darbelerin etkisiyle yere yığıldı. O sırada dükkanından çıkan bir esnaf öfkeli kalabalığı durdurdu ve yaralı sürücüyü dükkanına alıp kavgayı donlandırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan yine Antalya'da 3 katlı bir pansiyonda yangın çıkınca bazı müşteriler çatıya bazıları da doğal olarak yangın merdivenine doğru kaçtı ancak... Yangın merdivenine yönelen müşteri nasıl bir hata yaptığını yaşadığı can pazarından sonra anlayacaktı efendim. Çünkü o merdivenin kapısı kilitli, önemli bir bölümü de maalesef eksikti. Ya 
Yangın merdiveni çalışmıyor. Yani giremiyorsun merdivenin içine. Kaldığı pansiyonda yangın çıktı. Kaçmaya çalışırken başına gelmeyen kalmadı. Kapısı kilitli olduğu için yangın merdivenine giremeyen müşteri orada da mahsur kaldı. Çünkü merdivenin birinci kattan sonraki bölümü yoktu. Cam sesleri geldi, kırılan sesler. Pencere açtım, duman basmış her tarafı. Yangın merdiveni çalışmıyor. Murat Paşa'da üç katlı pansiyonun üst katındaki bir odada yangın çıktı. Alevler bir anda büyüdü, duman da tüm katları sardı. İçeridekiler canlarının derdine düştü, kimi çatıya çıktı, kimi de yangın merdivenine yöneldi. Ben çatlamazdım. O çatıya çıkarken Fethi Dağtekin yangın merdivenine girmek istedi. Ama kapı kilitliydi. Ben camdan çıkıp şu ikinci katın camı var ya... Evet. Oradan çıkıp dış tarafta demirleri tutarak indim. Merdivenin dışından dolandı ama bu kez de birinci katta mahsur kaldı. Çünkü yangın merdiveni yarımdı. Bir süre orada beklemek zorunda kalan talihsiz müşteri yangın merdiveninden itfaiyenin merdiveniyle kurtarıldı. Efendim akaryakıt istasyonundan e, çıkan otomobil kimin sürdüğü? Belli değildi yola çıkmaya çalıştı ama direksiyonda her kim varsa yola oldukça hatalı bir şekilde çıktı. Hem o hem de yanındaki arkadaşı bu hatanın bedelini canlarıyla ödediler. Kaza o kadar şiddetliydi ki ortalığı kaplayan toz duman kalktığında bu korkunç manzara işte ortaya çıktı. Akaryakıt istasyonundan kontrolsüz bir şekilde çıktı ama hızla gelen minibüsün ikiye böldüğü otomobilden çıkamadı. Demir yığınına dönen araç iki arkadaşa mezar oldu. Beyaz renkli otomobilin direksiyonunda kim oturuyordu henüz bilinmiyor. Ancak sürücü Sinop Boyabat Karayolu'nda bir akaryakıt istasyonundan çıktığında bir anda yola daldı. O sırada hızla gelen minibüsün şoförü Abit Yaylıoğlu'nun frene basacak zamanı olmadı. Kaza yerindeki manzara korkunçtu. Otomobil ikiye bölündü, minibüs de ağır hasarlıydı. 71 yaşındaki Yunus Akçaylı, 61 yaşındaki Necati Sarı ikiye bölünen otomobilden sağ kurtulamadı. Minibüsün içindeki Abit Yaylıoğlu ile Ozan Yaylıoğlu ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan ikilinin durumu ciddiyetini koruyor. Sevgili izleyenler uzun zamandır hayalindeki evi arıyordu. O evin ilanını görünce de ailesiyle beraber İstanbul'dan Antalya'ya gittiler. Deniz ve güneşin tadını çıkarmak için o evi almak istiyorlardı tabii ama yıllardır kurduğu hayalinin peşinden koşarken maalesef hayatından oldu. Dönüş yolundaki kazada aile üyeleri yaralıydı. 62 yaşındaki İskender Bilursa hayalini gerçekleştirmek isterken o kadar şanslı değildi. Ailesiyle birlikte hayalindeki evi satın almaya gitti, dönüş yolunda hayatını kaybetti. Oğlunun babasına son bakışı yürek buktu. İstanbul Ortaköy'de yaşayan İskender Billur Antalya'da bir ev almayı hayal ediyordu. Ailesiyle birlikte Varsak Mahallesi'ndeki o eve baktıktan sonra dönüşe geçtiler. Ancak araçları bir kadın sürücünün kullandığı otomobille çarpıştı. 20 metre savrulan otomobildeki İskender Billur ağır yaralandı. Eşi Gülden, kızı Gülçin ve 2,5 yaşındaki torunu Yiğit Alp ise kazayı ucuz atlattı. İlk müdahale olay yerinde yapılan 62 yaşındaki Billur kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından oğlu Berfu Billur babasının cenazesini teslim aldı. Ailenin acısı büyüktü. Ölümlü kazaya karışan Necla isimli kadın sürücü de gözaltında. Yaşlı bir kadın sevgili izleyenler. Kapı kapı dolaştı. Tereyağı görünümlü patates püresini ev hanımlarına güzel de bir aslında fiyata sattı. Hatta işi bir adım daha ileri götürdü. Para üstünü dahi kimseye vermedi. Haftaya yine geleceğim e, yanında yumurta da getiririm dedi. 
Bu tereyağı değil bir şey değil. Un gibi bir şey böyle. Patates püresi mi margarin karıştırmış galiba yoğurmuş. Elime aldım da vıcık vıcık bir şeydi. Ağzıma alıyorum su akıyor ağzımdan diyor. Bunu tülbente koymuşlar. Mesela yoğurt süzüyor gibi. Şarıl şarıl 3 kilo yağ şu kadar kalmış. Kapı kapı dolaştı. Tam da iftar saati çok sayıda kadına tereyağı diye patates püresi sattı. Kapı çaldık açtım kapıyı sonra yaşlı bir teyzemiz elinde kova tereyağları var dedi işte. Bana uzattı alır mısınız? dedi. Şu anda dedim maaş almadım. Eşim dedim öldü. Ben yalnız yaşıyorum dedim. Veresiye verirsen dedim. Alırım dedim. Hayır dedi veremem dedim. Gelen teyzenin kapalı yaşlı bir teyze olduğunu ve inekleri olduğundan dolayı kuru ekmekleri toplamak istediğini aynı zamanda tereyağı sattığından kişileri bilgilendirmiş. Sadece yeni kentte kalmamış. Körfez kent, Derince, Kurçeşme'den bile sonradan okuyup da bize ulaşanlar oldu. Mahalledeki tüm apartmanlara giren yaşlı kadın çaldığı her kapıyı açana üst komşunun selamı var dedi. Kilosu 80 lira Buraya tereyağı sattığını söyledi. Senelerden beri buraya süt satıyorum falan dedi. Bu mahallede beni herkes tanır dedi. Ama aslı yokmuş kimse tanımıyormuş. Ben de üzüldüm dedim ki iftar vakti dedim kadına bir hayrım olsun dedim. Bari alayım dedim. 80 lira olduğunu söyledi. Yazıp oynadığı senaryoda zillerde yazan isimler ona çok yardımcı oldu. Her kurbanı komşusunun adını vererek kandırdı. Buzluktan çıkardığı patates püresi ve margarin karışımını hepsine yedirmeyi başardı. Benim isim yazıyordu kapıda. İşte benim sürekli müşteri demiş. Ebru Hanım sürekli benden alıyor demiş. Aslında alakası yok. İnandırıcı olmak için de kapılarda ve paspaslarda gördüğü isimleri kullanarak beni işte Makbule Hanım, Esen Hanım gönderdi şeklinde isimler kullanıp güven duygusu oluşturmaya çalışmış. Öyle ki tereyağı diye püre sattığı kadınlara paranın üstünü bile vermedi. Haftaya yine alırsın dedi. Çocuklarıma dedi erzak alacağım. Ramazan'a da iki gün vardı. Üzüldüm. Orada da 100 lira vardı. Verdim. Üstünü vermedi bana. 20 lira verecek. Ben de dedi haftaya sana süt getireyim, peynir getireyim, yumurta getirim de bekliyorum. Ramazan'ın yarısı geldi hala gelecek. Herkesi bu şekilde dolandırmış. Ben mağdur oldum. Kimse mağdur olmasın. Dolandırıcı kadından şikayetçi olan mahalle sakinleri onun yakalanmasını istiyor. Sevgili izleyenler Afrikalı gençler seyyar bir fotoğrafçıyla anlaştılar. 100 lira da para verdiler. Fotoğraflarını çektirdiler. Fakat kendilerine verilen fotoğraflar istedikleri kalitede umdukları güzellikte değildi. Ödedikleri parayı geri isteyen Afrikalılarla işte seyyar fotocu tartışmaya başladı. O tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gitgide de büyüdü efendim. Fotoğrafları beğenmeyen Afrikalı grupla seyyar fotoğrafçılar birbirine girdi. Tekmeler yumruklar havada uçuştu. Fotoğraf parası için başlayan kavgayı uzun süre kimse ayıramadı. Dün de yine aynı şekilde fotoğrafçılar burada kavga ediyor. Bir anlam veremedik. Bir baktık patapak kütüyükte birbirlerine girdiler burada. E orada zaten siyah arkadaşımız para konusunda seslenmiş ona. Para para diye sesleniyorduk. Esenyurt meydanında para karşılığı fotoğraf çekimi yapan seyyarlar Afrika uyruklu bir grubun fotoğraflarını çekti. 100 lira ödeyen Afrikalılar bazı fotoğrafların bozuk olması nedeniyle verdikleri parayı geri istedi. <gülüyor> Ancak fotoğrafçı parayı geri vermedi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Yüz lira anlaşmazlığı kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Her iki tarafında arkadaşları olaya müdahil olunca tansiyon daha da arttı. <gülüyor> Afrikalı genç tartıştığı fotoğrafçıyı belinden kavrayıp yere fırlattı. Ama diğer seyyarlar hemen devreye girdi ve ona vurmaya başladı. Sonra bir grup daha geldi. Tekrar bir araya geldiler. Yine birbirlerine girmeye başladılar. Sonra Çevik Kuvvet de tabii geldi. Olaya da müdahale etti. Kavgaya müdahale eden ekipler olaya karışanları polis merkezine götürüp ifadelerini aldı. <gülüyor> Efendim hemen hemen hepimizin çevresinde vardır böyle vurdum duymaz rahatlığıyla artık pes kardeşim dedirtiren tanıdıkları. İşte sıradaki haberin öznesi de tam öyle bir efendim anlattığım gibi. ATV'si ile yolda giderken kontrolden çıkan o dört tekerlekli araç bir kafenin kaldırımdaki masa ve sandalyelerine daldı. Motosiklet sürücüsü düştüğü yerden kalkınca ne yaptı dersiniz? Kaçtı tabii ki de kaçarken de başkalarının hayatını tehlikeye attı.
belki de sarhoştu. Motosikletin hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkıp bir iş yerine daldı. Devirdiği masa ve sandalyelerin arasında bir süre kayboldu. Kısa bir süre sonra düştüğü yerden kalktı ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bunu yaparken başkalarının hayatı umurunda bile değildi. Mersin'de ATV tipi motosikletiyle seyir halinde olan sürücü bir kafenin kaldırımdaki masa ve sandalyelerinin arasına daldı. Araçtan düşünce bir süre masa ve sandalyelerin arasında görünmedi. Kendine gelince ayağa kalktı ve motoruna binip hiçbir şey olmamış gibi önce geriye doğru bir manevra yaptı. Ardından da önündeki masaya çarpıp onu yola devirdi. Yola sürüklediği o masa bir faciaya neden olabilirdi ama bu durum onun umurunda değildi. Efendim İstanbul Kağıthane'de elektrikleri kesilen bina sakinleri otoparktaki elektrik panosunu kontrol etmek istediler. İşte panonun olduğu odaya girdiklerinde gördükleri manzara karşısında da şaşkına döndü. Hepsi çünkü... Odadaki elektrik kablolarının hiçbiri yerinde değildi. Bina sakinleri işte o zaman anladılar elektriklerin neden kesildiğini. Sırt çantası sırtında, yakasında kartı, kuramsal bir firmadan gelmiş gibi hareket ediyor. Otoparktan girdi, elektrik panosunu eliyle koymuş gibi buldu. Kuyumcu titizliğiyle çalıştı, kabloları bir bir koparıp çaldı. Enerji odasına girdik, yerlerde kablolar, işte tesisatların kapakları mapakları, yani bir, bir, bir, bir düzensizlik var yani baktık ki soyulmuşuz. Elektrik kesintisi yaşadıklarını zanneden bina sakinleri ise gerçeği sonradan anladı. 3 saat çalışmışırsınız burada. Kağıthanede bir binada elektrikler kesildi. Şebeke kesti zannettik. Kesintinin kaynağını anlamak için otopark Parktaki elektrik panosunu kontrol etmeye giden bina sakinleri gözlerine inanamadı. Sonra aşağı indik ki testat yerinde yok. Testatlar sökülmüş, topraklama hattı sökülmüş. Hemen güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızı tanımıyorlardı ama sohbet etmişlikleri vardı. Ben kapıya çıktım. Aa, bir baktım karşı binanın merdivende duruyor. Ama ben hırsız olduğunu bilmiyorum. Delikanlı dedim siz burada bu binada mı oturuyorsunuz dedim. Hayır dedi. Ben bu sokağın çocuğuyum dedi. Bizim sokağın seyyar hurdacısı geldi. Ondan muhabbet ederken binayı soymuşlar dedim. Hiç sorma dedim filan dedim böyle. O da bize katıldı konuşuyor. Hırsız sadece o binayı değil yanındaki apartmanı da gözüne kestirmişti. Hem bizim binayı hem karşı komşu binayı ikisini de planlamış. Orada da müteahhitin alttaki demirleri memirlerini çalmış. Bina yöneticisi ve yardımcısı görüntüleri de alıp hemen polis merkezinin yolunu tuttu. Biz emniyete giderken yani yat dedim bu hırsızlar dedim biz karakoldayken bir daha gelip girmesin buraya dedim. Benim dediğim gerçek çıktı. Karakoldayız telefon geldi karşı binadan. Hırsız gelmiş tekrar. Kadın bağırınca kaçmış. Görüntüleri ince Gelen polis hırsızın emniyette 23 farklı suçudan kaydı olan 27 yaşındaki Burak Çağatay isimli genç olduğunu belirledi. 4 saat hurdacının önünde bekleyen ekipler onun malları satmak isterken yakaladı. Yakalandıklarını sevindik. Ama zanlı yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim şimdi Osmanlı Saray mutfağının bir vazgeçilmezini Tam 600 yıllık bir lezzeti sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Susuzluğa çare, hoş kokusu ve bir de üstüne hastalıklara birebir gelen hat, gül hatmi şerbetinden bahsediyoruz. Gül hatmi şerbetinin ustasından tarife efendim ekranlarda şimdi de. <gülüyor> Beyaz, kırmızı, pembe, mor, rengarenk gül hatmi çiçekleri saray esintisiyle buluştu. Ortaya da böyle muhteşem tat çıktı. Osmanlı mutfağının 600 yıllık şerbet kültürü. Soğuk kış aylarında çok fazla tükettiğimiz ve bin bir derde deva olan gül hatmi çiçekleri bu kez de yaz aylarında iftar sofralarında soğuk soğuk yerini aldı. Boğazında kendisini insan tanır ya bir hastalık ben böyle biraz kötüyüm falan diye hisseder ise bu şerbeti aynı çay mantığında sıcak da tüketebilir. Yani gül hatmi şerbetimizi ne yapıyormuşuz? Hem soğuk içebiliyoruz hem de sıcak içebiliyoruz. Öncelikle gül hatmi çiçeği. Onun yanında sert yatak limonumuz var 3 adet. 2 tane yeşil elmamız var ekşi. Yarım kilo şekerimiz var. 1 çubuk tarçın atacağız. 1 tane zencefil rendeleyeceğiz. 
7-8 tane karanfil atacağız. 2 adet de okaliptus yaprağından atacağız. İsteyen hiç şeker kullanmadan bal koyabilir, pekmez koyabilir. Malzemeleri tek tek tencerenin içine attık ve bu muhteşem üçlüyü kıvama gelinceye kadar ovalayacağız, karıştıracağız. Sonrasında ne yapacağız usta? Suyumuzu ilave edeceğiz. Suyumuzu ilave ederken de bir taraftan da baharatlarımızı ilave edeceğiz. Kaç litre su? 5 litre suyumuz var. Gülhatmi şerbetimiz kaynarken Doğan'ın eşsiz kokusu da tüm mutfağı kapladı. 365 gün Osmanlı şerbetleri tüketilebilir çünkü hepsi ayrı bir şifa deposu. Gülhatmi şerbetimiz tamamlandı ancak içmeye henüz hazır değil. İlk önce süzme işlemini alacağız ardından da soğuması için dolaba koyacağız. Afiyetle içeceğiz. şerbetlerinden gülhatmi şerbetimiz hazır. Kokusu şimdiden bizleri cezbediyor. Sizlere de iftarda afiyet olsun. Afiyet olsun. Sevgili izleyenler aslında çok iyi niyetli bir girişimin içindeydi. Ne yapacaktı? Evinin yanındaki uçuruma atılan çöpleri temizleyecekti. O çöpleri temizlemek için harekete geçti. Dimdik bir yamaç vardı. O yamaç içinde kendince bir önlem almıştı aslında. Fakat itfaiye ve sağlık ekipleri geldiğinde o uçurumun dibindeydi. 75 yaşındaki çevre dostu Ahmet Özcan'dan bahsediyorum. İşte Ahmet Özcan'ı kurtarmak hakikaten hiç kolay olmadı efendim. Aman, o yavaş, yavaş. Acele etmeyin. İpi salmayın. İpi salmasın. Çöpleri temizleyin diye aşağı inmiş. Oradan herhalde ipi tutamamış mı? Ne oldu? Baltası falan var elinde. Zaten şeker hastası. Oradan yuvarlanmış oraya. Başkalarının attığı çöpleri temizlerken uçurumdan yuvarlandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri onu kurtarmak için dimdik yamaçta canlarını tehlikeye attı. O yavaş. Yavaş. Acele etmeyin. İpi salmayın. İpi salmasın. Samsun'da yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Özcan. Evinin yanındaki uçuruma atılan çöpleri temizlemek istedi. Kendince bir önlem de aldı. Ağaca bağladığı ipi tutuyordu. Ama ayağa kayınca elindeki ip kayıp gitti. Yaşlı adam bir anda uçurumdan aşağı yuvarlandı. Aman. O yavaş. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri onu kurtarırken çok zorlandı. Arazi oldukça dikti. Çevre temizliğine katkıda bulunurken başına gelmeyen kalmadı. Uçurumdan düştü boğulma tehlikesi yaşadı. Ve tüm badireleri atlattıktan sonra da hastaneye kaldırıldı. Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Belki de günün en acı haberiyle maalesef devam ediyor diyelim. 34 yaşındaki Bahattin Özkaya sevgili izleyenler. Artvin'de bir yıl inşaatlarda çalıştıktan sonra memleketine artık Ağrı'ya dönmeye karar verdi. Dün akşam eşyalarını kamyona yükledi aile. Aynı kamyonun içerisine de bindiler. Kahreden haberse sahur saatlerinde aşağı yukarı geldi. Şarampole yuvarlanan kamyondan maalesef ama maalesef kimse sağ çıkamadı sevgili izleyenler. 4 ve 7 yaşlarındaki Manessa ve Baran kardeşler de annelerinin karnındaki 8 aylık bebekte can verdi. Feryadın sebebi bu feci kaza. Baba evine dönmek için yola çıkan aile yok oldu. <Gülüyor> 34 yaşındaki Bahattin Özkaya ailesiyle birlikte bir yıl önce Artvin'in Hopa ilçesine yerleşti. Aylarca inşaatlarda çalıştıktan sonra baba ocağı olan Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Dik Büyük Köyü'ne dönmeye karar verdi. 8 aylık hamile eşi Leyla, 7 yaşındaki oğlu Baran ve 4 yaşındaki kızı Menesayla eşyaları yükledikleri kamyona bindi. Ama aileden kimse o kamyondan sağ inemedi. Katliam gibi kaza Erzurum Ağrı Karayolu'nda yaşandı. Eşya yüklü kamyon Mustafa Uluçay'ın kontrolünden çıkınca araç şarampole yuvarlandı. 
Eşyaların her biri bir tarafa saçıldı. Araç hurdaya döndü. Korkunç kazada araçtan hiçbiri sağ çıkamadı. Annesinin karnındaki 8 aylık bebek de kurtarılamadı. Cenazelerini almaya gelen yakınlarının feryatları yürek yaktı. Kazada ağır yaralanan sürücü de kaldırıldığı hastanede can verdi. Efendim işte ekranlarınızda WhatsApp ihbar hattımız ve Instagram adresimiz var. Lütfen WhatsApp ihbar hattımızdan bizlere ulaşın ve haber olduğunu düşündüğünüz görüntüleri bizlerle paylaşın. Siz bizlerle o görüntüleri paylaşınca biz de kendi içimizde değerlendirip haber olarak sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Diğer ekranda da YouTube hesabımızı az önce gördünüz. YouTube'dan da lütfen bizi takip edin ve oradan kaçırdığınız haberleri tekrar tekrar izleyebileceksiniz. Twitter'dan da izlemeyi, takip etmeyi lütfen unutmayın. Böylelikle yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla sağlıklı ve keyifli bir akşam dileyerek İzninizi rica ediyoruz efendim. Hoşçakalın.